糖醋排骨。嗯，糖，什么人的账？郡主、郡马爷，我来伺候你们洗漱了。好，进来吧。是，还不是因为我睡在地上把人给吓着了。我们俩出去说提酒话啊。走走走走走走。说，你把郡主藏到哪儿去了？我不知道你们郡主去哪儿了。说，郡主呢？我我真不知道。你说不说？说不说？说不说？别别别！我我好像在如意楼遇见你们郡主了。你怎么会在如意楼遇见我们郡主啊？你们听我慢慢说行不行？我我就是一个街头卖艺的，为了给我爹还赌债，被人卖给了青龙寨土匪当压寨夫人，然后那土匪让我到如意楼洗个澡再上山。我就遇到你们郡主了，再然后我就稀里糊涂跟梅三少成亲了。我发誓，如果我半句假话，我天打五雷轰！郡主果然逃婚了，逃婚？逃婚皇上把郡主许配给了少将军，这逃婚可是欺君之罪啊！欺君之罪？欺君之罪是什么呀？就是杀全家，诛九族。你先别哭，没准有办法呢。除非你能够假扮郡主，一直到我们找到他为止。我才不要！梅府、九王府，还有你和你爹，我们大家都得死。我行走江湖这么多年，你吓唬我没用。陈，别放开，放开！哎呀，我帮你还不行吗？寻死觅活的。不过你们还得答应我一个条件，帮我找到我爹何一止。我答应你。嗯。都快坐完睡着。来，我是郡主的贴身婢女，我叫巧云。他呢是郡主的贴身侍卫，他叫秋华。你呢？你叫什么？只要我小丸子就可以了啊！我没什么贴身的东西。<笑>小丸子，你不用担心，这梅三少呢眼睛看不见，这里又没有人认识郡主长什么样。你呀、啊，只要见我的眼色行事，就没有问题的。行吗？<笑>这还有一件事啊，你跟着梅三少。洞房了吗？怎么可能？三叔他也不想跟你们郡主成亲，那怎么行？小丸子，求求你，一定要帮我们保住郡主这桩婚事！求求你，这可不好办。他都说了，呃，我们行水不犯河水，有夫妻之名，无夫妻之实。我估计他正琢磨怎么休你们郡主。哎呦，这也是为了保存你我我们大家的性命嘛。只要你言听计从、逆来顺受，这梅三少没有理由休掉你的。不行啊，万一梅三少爱上我怎么办？这是让你假扮郡主，你又不会真的成为郡主。这梅三少怎么会爱上一个卖艺的呀？行，你说的有道理。嗯、呃，不过，你们一定要帮我找到我爹。嗯，我答应你。哦，对了，你千万不能跟梅三少行房啊！啊，听到没有？说什么呢？有男呢！啊，那咱们快走吧，梅三少还等着呢。我来给夫君擦脸就好。有劳郡主了
，你用这么大的力干嘛？我给夫君擦脸。你要做不好就给伺候。哎，他一个大男人，下手没轻没重的，这种事情呢，还是让我，啊不，还是让娘子我来吧。郡主初为人父，郡满爷多担待，嗯，多担待。从今天开始呢，夫君你的这张脸就是娘子我的脸啦，来吧。白白浪费了这么帅一张脸，不知好歹。要不是巧云，本姑娘才懒得伺候。发烧了吗？我没有啊。那你脸怎么这么烫？就这样吧，再擦就掉皮了。好，那请问夫君，你还有什么别的要求吗？帮我换条腰带吧。好的，请起。怎么样啊，夫君？不舒服，换。哦，这个呢，夫君？皮质不好，换。手感不好，换。这一条怎么样啊？你有病啊！新婚第一天，你就要谋杀新妇，眼光这么不好，我自己来。就这条，嗯，还挺香。这不就第一条吗？是吗？看我眼光挺好。三少爷早，郡主早，何事啊？啊，将军体恤郡主舟车劳顿，让二位新人请早安眠了。中午家宴，一并敬茶即可。好、啊，知道了。那小的先退下了。干嘛呀？为了保全咱们三个人的性命，你现在必须进行紧急特训。训什么？如何成为一名郡主？父亲喝茶，两只手。父亲喝茶。腿部加紧。腰部提高，终于，我的天哪！哪能这么加呢？一个一个加，老娘不干了！是世人干的事儿吗？假的就是假的，无论怎么样都成不了真的。来来来，小丸子，我告诉你啊，其实你和郡主有许多相似的地方呀，啊？真的吗？嗯，倒确实有人说过我气质不凡呢。对了呀。所以说，你假扮郡主，那是水到渠成的事情啊，对吧？可是，要是在家宴上露馅了怎么办、啊？这按我的经验来说，只要挺直腰板，少吃东西，少说话，基本上就能度过局面的。其余的，你就看我的眼色行事就没有问题。嗯，能行吗？当然行了，我是郡主身边的人，我说行就是行的。那你再把我的经验说一遍。挺直腰板，少吃东西，少说话。哎，对。哎，我爹呢？我去蓬莱赌坊找过了，但是没有找到你父亲。那我爹去哪儿了？他会不会有什么事儿啊？放心吧，咱们先度过这一关
，保住性命，我们早晚都会找到你爹的。赖老八那边还有消息吗？啊，还没有消息。阿柔的人还在盯着。少爷，家宴快开始了，要不我们先回去准备准备吧。我来搀扶着你，不用，我自己，我自己可以走。没事，我体格棒着呢。再说了，照顾夫君那是我的本分。爹，你什么时候帮我娶个媳妇啊？娘，爹，娘一定给你找个最好的，啊，别着急。还是娘好。金主，史清，快入席吧。父亲，啊，夫人，二少爷，夫君请坐。郡主相将军夫人敬茶。父亲，嗯，父亲请用茶。好。二夫人。二夫人请用茶。嗯。郡主啊，请坐。嗯，谢谢父亲。郡主，我梅府可不比你王府，不知道郡主在这儿还住不住的习惯呀、啊？一切都好，谢谢父亲关心。石青啊，郡主下嫁我梅家，那是我梅家的福气。以后你要好好善待郡主，知道了吧？郡主啊，石青平日里话少，你要是觉得无聊，就随时来找我，我帮你解闷儿。谢谢二夫人关心。我梅家自从我上次受封以后，都快十年没有喜事了。<笑>来，都动筷子吧，边吃边聊。<笑>哎，郡主，世清他现在眼睛不好，以后啊就得多依靠你照顾了。好的，二夫人，您放心。世清啊，你有什么想吃的呢？尽管跟我说。来。啊！父亲，有一句话，我想还是得说。既然我已经成亲了，请允许我自立门户。有什么事，吃完饭再说啊。想着大家都在，不妨说清的好。这也是郡主的意思吗？不是啊，父亲，世清的意思就是我的意思。郡主既然已经嫁给我了，自然是听从我的安排。我还没死呢，你这么着急要闹着分家？世清啊，你跟郡主这才成婚。怎么就提分家的事？你你这叫什么事啊？要是成亲就要分家的话，那我宁愿等爹死了之后再成亲。闭上你的乌鸦嘴！不是，老爷，老爷，我想跟您跟娘在一起。哎，你别生气，那个世元他心是好的，他他就是嘴笨了一点儿。这两个逆子，一个坏一个蠢，非气死老夫不可。梅世清，我告诉你，只要我还活着，就是我说了算。婚你是结了，可这个家。也得给我好好待着。你口口声声说着梅家，是想要梅家的荣华富贵和功名利禄吧？我们母子对梅家已经仁至义尽了。放肆！梅世清，你不要得寸进尺啊！老爷那是不跟你计较。要我看来，你这眼睛就是为了逃婚装瞎吧？你闭嘴！我心意已决，请父亲同意。反了，反了天了！陶居正，家法伺候。老爷，滚！
跪下。小子伤点教训，你要打就打我吧。我是他娘子，你打我，相信皇上会理解的。好，臭小子，今天看在郡主的面子上，我饶你一回。郡主，你嫁入梅家。就是我梅府的人，以后这小子再犯浑，每次你都替他挡吗？挡。梅世清，今天有郡主护着，这次我放你一马，你好自为之。老爷心太狠，咱们民间呢有句老话“玉不琢，不成器”，这一切都是为了三少爷好。这世清从小就没了娘，你说这老爷要是再不管他，这哪得了啊？<笑>不过呀，世清总算是没有辜负我们家老爷的期望，这不是有您的下嫁吗？你们不再吃点吗？菜都要凉了，来。菜凉了怕什么？人心凉了才是最可怕的。想不到最后，还是一个外人来帮我。瞧瞧他那样，我看他还能坚持多久？哼，郡主能护你到几时啊？堂堂一个郡主，嫁给一个瞎子。我刚刚是不是特别有郡主的架势？看来假扮郡主也没那么难的。嘘，小声点说话。我懂，隔墙有耳吗？小丸子，你一定要记住，低调。这不该管的事儿别管，不该说的话别说。我小丸子行走江湖多年，这点道理还是懂的。刚才只不过是。实在看不过去了，一时冲动才帮他的。但我以后保证，我一定尽量低调。好吧，就再信你一会。下次可别一时兴起又冲动说话了。我们的小命都在你手里呢，我们全靠你了，知道吗？好了好了，你才多大，就跟个小老太婆似的啰啰嗦嗦。你才小老太婆呢。嗯。郡主，少爷伤得不轻。哎，你说你干嘛非要跟梅将军顶嘴？人家好歹是一家之主呢，就不能给人家点面子吗？闭嘴！你怎么跟救命恩人说话呢？好歹也是我救了你好吗？如果不是我救了你，现在不知道被抽的有多惨。谁让你救了？我哎，这这郡主其实也是关心郡马爷的，只不过，只不过他希望郡马爷也能多关心关心他自己，对吧，郡主？啊？哎，四号，我给少爷换药吧。伤这么重，要是疼的话，你就喊出来啊，别忍着。你说这梅将军真是下这么狠的手，是不是自己亲儿子？不知道还以为多大仇。闭嘴。
，丝绸是吗？嗯，你说什么？以后我的事情你都别插手。你以为我想插手啊？还不是不说声感谢的话就算了，还这种态度，算了，我多管闲事儿行了吧？我多管闲事儿。既然你都这么说了，那么我还是要说一句。别再管了！我这大家都是一家人，只要郡主和郡马爷同舟共济，过好日子，不就可以了吗？呃，言之有理，言之有理。呃，郡主，你对少爷的关心，我们都历历在目，我们都很是佩服，佩服，佩服。不就是分家吗？有什么难的？你院子里砌一道墙，你没三少，多门独院，多清净。既然这么简单，那你去做。你觉得你让一弱女子去砌墙合适吗？你弱吗？我气是可以的，但问题是，我要是真气成了，那怎么办呢？什么怎么办？要钱就直说。巧云和思恒作证。本郡主如果把这道墙砌成了，你没三少，就要给我恭恭敬敬、认认真真把腰给我弯下来，说感谢。那你加油！郡主，哎呀，郡主你要做什么呀？哎，郡主，郡主，郡主，你别生气呀、啊，少爷不是针对你。你别看他年少有为、智勇双全、玉树临风、英姿飒爽的，其实他从小没了娘，他爹又是这个样子，他内心细腻敏感，很需要去呵护，还特别害怕蜘蛛。一个大男人害怕蜘蛛，也真是够搞笑。我们少爷他不怕疼不怕死，就是特别害怕蜘蛛，一定请郡主记在心上。哎，好了好了，我记住了，别说了，跟我去找管家吧，要人要东西，现在就砌墙。今天说什么我也让他亲口感谢。是，还有那边拆掉。哎，好管家。啊，郡主有何吩咐？多叫些家丁，再带上家伙，我们砌道墙。砌墙？啊，砌什么墙啊？砌墙？还能有什么墙？啊，回禀郡主，砌墙需要准备泥砖工具。今日天色已晚，要不我明天，明天再派人过去如何？嗯，明日就明日吧，明天一大早记得多叫些人。嗯，是。二夫人，小的有一件事向你汇报。说吧。刚才郡主风风火火的找到小的，要人要东西，说要砌墙，小的不知道该不该答应，就推脱到明日再安排。砌墙？砌,砌什么墙？小的猜的没错的话，应该是砌一道封住三院的院墙。反了，这个没事清了。现在就告诉我爹去，这回连郡主都救不了这。哼，站住！娘，你现在去起不到任何作用，让他折腾，最好呀，让他把这墙再砌得高一点。娘说的对。老局长，哎，三少那边要是有什么需要满足的，你就尽量满足他，一定要给我好好配合。是。小的明白，嗯。娘，你呀，以后遇事要沉着冷静，别老跟个孩子似的。我知道了，娘，您说的对。哼，那咱们明天就等着看好戏吧。嗯、都在这儿这么多天了，每天外面都有人严防死守。该怎么出去啊？哎哎哎哎，宝爷，你你们是谁啊？为什么在我家呀、啊？我们是你手下呀。走，走，走走走。你怎么来了？我怎么来了？我回屋啊。哎。你怎么来了？你来找我？不不不
，我又逃不出去，我不在这儿，我能在哪？逃？喂，你，你一时之间接受不了我们的感情。我们有感情？行，没有就没有。宝爷，我也不是，不是强迫女人的人。我跟你说啊，其实我觉得你是全山寨最好的男人。我觉得你又有责任心又勇敢，长得还帅，我特别特别欣赏你。<笑>你真的特别欣赏我？特别欣赏你。你看，我都不跟别人聊天，我只跟你聊天。那我以后。天天都来找你聊天，那倒不必了。那你看，这位小宝爷大哥，您这么喜欢我，那您能答应我件事儿吗？说，您能帮我放了吗？您就当成人之美了。等我出去之后，我拿着一堆钱，我回来报答您。我我一定回来报恩，可以吗？可以。真的吗？嗯。你是不是要？喂，你干嘛？你不是说过你不会强迫我的吗？强迫你？你要干嘛？我只是想。我知道你没睡着，你你别装了。喂，喂，真的睡着了？他刚刚让守卫走了，那今天就是逃出去的最好时机了。今天怎么变矮了？对呀、啊，怎么回事？哎，你别跑！啊，小宝爷，你要是不想死的话，就乖乖给我待好，快点！哎，小宝爷，哎，刚才有一个人穿着你的衣服跑了，神经病啊！大半夜的，是不是没睡醒啊？真的，刚才真的有一个，哎呦！你问他，你问他，对对，我也看到了。哎，哎，那边有人跑过去了，快快快快，追呀、啊，快点的！好好好。哎、你刚才要不是因为我，你就没命了，你知道吗？哼哼，我谢谢你啊。你知不知道，青龙寨里都是些什么人？全是些土匪。你但凡被他们抓住了，你知道会怎么样吗？你不是土匪啊！你不是啊！青龙寨里机关重重，你是逃不掉的。你别想逃了，把衣服给我脱了。你看什么看啊？这是我衣服，脱。脱就脱嘛，喊什么嘛！我不会趁人之危的，我出去等你啊！你突然把衣服放地上就行。就不脱！大家都加把劲儿，好好干啊！等到今天完工之后，我请大家大口喝酒，大口吃肉，如何？好，好，好，谢谢郡主。没想到郡主懂得还挺多的啊。老爷，听说院子那头的木棉花开得正好，咱们去看看吧。我对这些从来不感兴趣。嗯。
。Yeah， 嗯，木棉树又叫英雄树，开的花也叫英雄花，只有这样俊美挺拔的植物，才配得上父亲您这样的英雄欣赏。你继续说。据说南疆海岛曾经有一位民族英雄，为抵御外族而战死。之前没有这堵墙吧？哎，就是啊，怎么回事啊？呃，回夫人的话，这里好像是三少爷的院子，这墙大概是刚垒的。这这三少爷做事也太绝了，不分家连墙都砌起来了。老爷，他这是完全不把你这个当爹的放在眼里呀。是啊，爹。拿梯子来。快去呀！是。是你这手法不对，先下来，我来。郡主，那你可慢点啊。嗯。您上。我，我父亲。郡主。吴天怎么不走门啊？我倒是想走门呢。啊，忘了留门这回事儿。哟。梅世清，谁让你砌墙封门的？孩儿已成家，想分家住，郡主也同意了。你，郡主，你让开！哦，梅世清，我告诉你，只要我在梅家一天，还是我说了算。砌墙是谁的主意？我的主意。好啊，梅世清，你别以为。有郡主给你撑腰，我就不敢把你怎么样。孩儿不敢，要打要骂，任凭爹开心。梅世清，你现在是完全不把我这个当爹的放在眼里，是吧？从十年前，你我之间，只有父子之命，没有父子之情。